ஃபேன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குங்க இன்றைக்கி சூப்பரான டிஷ் தான் பார்க்க போகிறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் கிரேவி தான் நல்லா வந்து காரசாரமாக இன்றைக்கி வைக்க போகிறேங்க ஸோ வாங்க எப்படி வைக்கிறேன் என்னென்னத்த வந்து சொல்லி பார்த்துடலாம் மட்டன் கிரேவியோட பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நான் வந்து மட்டன் கோலா ரெண்டு அதாவது மட்டன் கைமா வடைன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுவும் வந்து இன்றைக்கி என்னோடய ஸ்டைலில் நான் செய்ய போகிறேங்க இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான டிஷ்கா நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ வாங்க எந்த மெத்தடில் செய்யணும்னு சொல்லி பார்த்து மட்டன் கிரேவி பண்ணிடலாம் அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் மட்டன் கிரேவி செய்வதற்கு வந்து தேவையான பொருட்கள் அடைக்கிறதுக்கு நான் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வந்து நான் மிளகு அதாவது முழு மிளகுன்னு சொல்லுவாங்க கருப்பு மிளகு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இது கொஞ்சம் வந்து அதிகமாக போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் லவங்கம் பட்டை ஒரு ரெண்டு லவங்கம் ரெண்டு பட்டை வந்து நான் இன்றைக்கி வர மிளகாய் தான் இதை ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போவும் நான் வந்து வர மிளகாய் தான் ஆட் பண்ணுவேன் ஸோ கொத்தமல்லி தலை தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு தக்காளி தேவையான அளவு மட்டன் வந்து தனியாக எடுத்து வந்து வாஷ் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து தேவையான அளவு கறி லீவ்ஸ் இதுதாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் மிக்சி ஜாரி எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து மிளகு ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பட்டை கிராம்பு எடுத்து வச்ச நாலஞ்சு வர மிளகாய் இதோட தக்காளி எல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஃபைனாக பேஸ்ட்டு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி வந்து மட்டனுங்கிறதுனால குக்கரை தாங்க செய்ய போகிறோம் ஸோ தேவையான ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் ஹீட் ஆகட்டும் வெயிட் பண்ணலாம் ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு அரைச்சி வச்சு அந்த ஃபைன் ஃபஸ்ட்டு இது வரை ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இதில் வந்து வேறு எந்த மசாலாவும் நான் வந்து ஆட் பண்ணுறது இல்லைங்க இது மட்டும் தாங்க ஸோ சூப்பராக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மசாலையெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படி வந்து விட்டுடுங்க ஸ்லோ ஃப்ளேமில் அந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா பச்சை வாசனை எல்லாம் போய் நல்லா அந்த ஆயில் எல்லாம் மேலே வரும் அப்படியே ஸோ அந்த டைமில் தாங்க மட்டன் வந்து ஆட் பண்ணணும் நாங்கள் ஸோ வெயிட் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா சொன்ன மாதிரி ஆயில் எல்லாம் நல்லா மேலே எலும்பிட்டு வருது ஸோ இந்த டைமில் தாங்க மட்டன் ஆட் பண்ணணும் ஸோ இது அஞ்சு நிமிஷத்தில் நல்லா அந்த பச்சை வாசனைலாம் ஸ்மெல் எல்லாம் போயிடுங்க ஸோ இப்போ வந்து எடுத்து வாஷ் பண்ணி வச்ச மட்டன் இதோட ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்துக்கலாங்க ஸோ அந்த மட்டன் மசாலாவோட நல்லா கம்பைன் ஆகிற மாதிரி இப்போ வந்து எடுத்து வச்ச அந்த கொத்தமல்லி தலையும் இதோட கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து இதில் போடுவேன் ஏன்னா அந்த அரோமா நல்லாயிருக்கும் அந்த மட்டன்லாம் நல்லா வந்து அப்சர்வ் ஆகி நல்லா டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்குங்க ஸோ நல்லா கலந்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணி நான் ஒரு அரை கிளாஸ் அதாவது அந்த மிக்சி ஜாரோட தண்ணி இருக்குள்ள மசாலா தண்ணி அது தாங்க இன்றைக்கி வந்து இதோட ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஆட் பண்ணி ஒரு மூணு நாலு விசில் வர வரைக்கும் வெட் ஓப்பன் பண்ணிடலாங்க நான் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக நல்லா வெந்துருச்சுங்க இன்னும் கொஞ்சம் வந்து லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் விட்டு நீங்கள் வந்து தேவையான இன்னும் கொஞ்சம் வந்து கொத்தமல்லி தலை கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் இதில் ரொம்ப கொத்தமல்லி தலை ஆட் பண்ணால் தான் ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ வெயிட் பண்ணலாம் தரமான அரைச்சி விட்ட மட்டன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சிங்க இது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி ஒயிட் ரைஸு சப்பாத்தி பூரி பரோட்டா எல்லாத்துக்கும் வந்து டக்கராக இருக்கும் காம்பினேஷனு ஸோ நீங்களும் வந்து அடிக்கடி வந்து இது செஞ்சு பார்த்து உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு வந்து கமெண்ட்டாக வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்னொரு ஐட்டம் நான் சொன்னேன் அதாவது மட்டன் கீமா மட்டனில் வந்து அந்த கொத்துக்கறி வச்சு நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி கோலா வரணும்னு சொல்லி எங்கள் வீட்டு ஸ்பெஷலில் நான் வந்து இன்றைக்கி பார்க்க போகிறேன் பண்ண போகிறேன் ஸோ வாங்க எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்க்க மட்டன் கோலா உருவண்டு அதாவது மட்டன் கைமா உருண்டு செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் நான் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நூறு கிராம் வந்து பொட்டுக்கல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் அரைக்கிறதுக்கு தேவையானது ஸோ தேங்காய் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எடுத்துருக்கேன் ஒரு ரெண்டு சீவுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது எடுத்துருக்கேன் ஸோ ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராமு மஞ்சள் தூளை வர மிளகாய் நாலஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் சோம்பு சின்ன வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் சோம்பு கொத்தமல்லி தலை ஸோ வந்து மட்டன் மட்டன் கீமா பார்த்திங்கன்னா நான் நல்லா வாஷ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் இந்த மசாலா அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தாங்க நாங்கள் வந்து இதில் இதில் வந்து நான் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூ பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து இதில் நான் வைக்கலை நான் வந்து அரைச்சி அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அதை சேர்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க அந்த மெத்தட் பார்த்துடலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நல்லா அறப்பட்டதும் நாங்கள் தனியாக எடுத்து வச்சு அரை ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதை ஆட் பண்ணி இதோட சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கலாம் நல்லா மசாலா எல்லாம் பேஸ்ட் ஆட்டம் அரைச்சாச்
ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் தாங்க ஒரு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பின்னாடி ரெண்டு நிமிஷம் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து திருப்பி போட்டுடலாங்க ஸோ ரெண்டு நி ஏன்னா வந்து இப்போ நாங்கள் கொத்து கறி அந்த மசாலா எல்லாம் நாங்கள் ராவாக தான் போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த ரா ஸ்மெல் இருக்காது ஆயிலை ஃப்ரை பண்ணாலும் உள்ளார பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ரா ஸ்மெல் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கோசரம் தான் இந்த மாதிரி வந்து வேக வைக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஃபைவ் மினிட் கூட ஆகாதுங்க ஸோ இது எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ஆயில் விட்டு ஷேலோ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட வேண்டியது தான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான வந்து ஆயிலில் தாங்க இது ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த டெக்னிக் எப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன்னா ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க நான் ஸ்டிக் பேனாக எடுத்துகிட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் மட்டும் போட்டால் நல்லா ஸ்ப்ரெட்டு பண்ணிக்கோங்க நாலு பக்கமாக ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா கிறிஸ்மினஸ்ஸாகவும் இருக்கும் நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சைடும் நல்லா ஈவனாக வந்து நல்லா வெந்து வரும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆகிடுச்சு அனது சைடும் நாங்கள் வந்து திருப்பி போட்டுடலாங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயிலும் ஆட் பண்ணியிருக்க மாட்டேங்க ஸோ இந்த ஆயில் எனக்கு வந்து மீடியம் ஆகிடுங்க நிறைய பேர் வந்து டீப் ஃப்ரை எல்லாம் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு ஹெல்த்துக்கு தாங்க ரொம்ப வந்து நல்லது இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணி உள்ளதாங்க சூப்பரான எம்மியான டெலிஷியஸான நல்லா கிறிஸ்மினஸ்ஸு கைமா கோல் அவர் ரெண்டு ரெடி ஆகிடுச்சிங்க ஸோ இது எடுத்துகிட்டு நான் டிஸ்பிளேயில் காமிக்கிறேன் இன்றைக்கி செஞ்ச காரசாரமான மட்டன் கிரேவி அப்புறம் வந்து கொத்துக்கறி கைமா கோலா உருண்டை ஸோ எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை வந்து கமெண்ட்டாக எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் ப